아까 사리나 씨가 이야기를 하면서 proficiency라고 하는 단어를 썼는데요. Right. 그게 이제 유창함이라고 표현이 됩니다. Mm -hmm. 그런데 영어에는 유창함을 나타내는 표현들이 몇 가지가 더 있어요. Right. 음. Okay, so why don't we move right into it? Okay. The first one and the most commonly used one is fluent. 맞아요. Fluent. 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 유창한이라는 뜻인데 mm -hmm. 사실 fluent라는 말 자체에 뭐가 들어있냐면 flow, flowing oh, yeah. 들어있죠. It's flowing. 네. Fluent. Fluent는 막힘없다라는 뜻이어서 uh -huh. 무엇이 그 언어의 유창성이냐라고 mm -hmm. 하는 것에 대해서 사람들이 많이 의견이 다르죠. Mm -hmm. Some people say you have to have perfect, perfect grammar, right. you have to have perfect sentences. No. I think to be fluent, you just have to be able to express yourself and be able to talk to people. 맞아요. Yeah. 제가 생각하는 유창함은 어떤 단어를 몰랐을 때 거기서 포기하지 않고 돌려서 말할 수 있다면 yeah. 유창한 것 같아요. Right. 네, 사람마다 생각이 다르지만요. Right. 이게 fluent라면 mm -hmm. 그 다음 단어는 뭐죠? Okay, the next one is proficient. Proficient. Mm -hmm. Proficient. Mm -hmm. Proficient도 유창한 거고 능숙한 건데 mm -hmm. 음, 더 격식을 갖춘 말이고 그 다음에 fluent는 언어에만 쓸수 있다면 Right, but with proficient you can use it for other things. 맞아요. It just means that you know, you have all the knowledge you need to be able to do something. 맞아요. <웃음> yeah. Proficient with some software? Yeah, or I was about to say proficient with technology 맞아요. or something. 네. Right? 그래서 여러분이 뭐 자기소개서를 쓰거나 아니면 right. 어떤 직책에 대해서 알아볼 때 proficient with 뭐 프로그램 이름이 있을 거예요. Right, a program 네. or certain knowledge, proficient with, you know, science, 맞아요. laboratory, 음. I don't know. 그래서 조금 Anything. 범위가 좀더 넓죠. Yeah. Pro proficient가 fluent보다 더 넓고 fluent는 정말 right. 그냥 언어에 대해서 말이 술술 나오는 것을 말합니다. Right. And then? And the next one is fluid. Fluid. Fluid는 조금 다른 개념인데 yeah. 말이 잘 이어지는 거예요. Right. 부드럽게. It's fluid. 음. Fluid. Fluent, 유창한데 플루이드하지 못하게 말하는 경우도 있어요. Oh, that's true. 네, 말은 유창하지만 그래도 막 뚝뚝 끊기거나 아니면 oh. 뭐 논리적으로 안 맞거나. Right. 음. That's very true. Because you might know the things, but maybe your mouth just, you just can't get everything out very fast 맞아요. or in a fluent way. 네, right? 이게 플루이드고 마지막으로 mm. Eloquent. Eloquent. Eloquent는 이제 아마 언어 공부를 했을 때 마지막 단계가 이, 이것이 목표가 될수 right. 있을 것 같은데 발변, 말을 잘하는 그냥 Fluent 정도가 아니고 저 사람은 말을 하는 게참 예쁘다. <웃음> yeah, it's it's pretty, and the words that they say are very, you know, nice, like something you would see in a book. 네, you have a very big vocabulary. Your sentences right. are well organized. Right. 잘 정리된 생각의 흐름이 나올 때 또는 mm -hmm. 어, 신선한 표현들을 썼을 때 eloquent라고 표현해 줍니다. Right. All right. I guess that's it. And what was today's key expression? Okay, that was. I didn't notice that she had left. I didn't notice that she had left. 그녀가 떠난 것을 알아차리지 못했어요. 라는 mm -hmm. 문장으로 오늘 공부 시작했습니다. Mm -hmm. All right, that's going to do it for today's episode of EBSC 생활영어. Yes, it does. Thanks for studying here with us today. We're going to teach you even more useful expressions next time. 저희는 다음 시간에 뵙겠습니다. See you next time. Bye. Bye. Bye.